ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு எம்ஐஸ் லைஃப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான ப்ரெட் பக்கோடாஸ் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு ஏறட்டும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு அப்புறமா இடித்து வச்சுருக்க சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் முழுசாக சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இடித்து சேர்க்கறதுனால நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போது இதில் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இதையெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி அந்த விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு இதுக்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டதும் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க வேண்டாம்னா விட்டுறலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து வதங்கி வந்துருச்சு இதில் கொஞ்சம் பொடியை நறுக்கின கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போ வந்து ஒரு பவுலில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் மாவையும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பண்ணும் போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா தண்ணி விட்டு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது மூணு பிரெட்ஸ் எடுத்துக்கேன் இதை வந்து குறுக்கில் வெட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி டயக்னலாக கட் பண்ணால் நம்ம பக்கோடாஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ மூணு பிரெட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு மூணு பக்கோடாஸ் கிடைக்கும் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இன்னொரு பிரெட் வச்சு இது மேலே நல்லா மூடிக்கோங்க ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்தால் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம எப்படியும் கடலை மாவில் இதை கோட் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்ஸையும் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம் பிரெட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஆனால் பொறிக்கும் போது தான் கடலை மாவில் நம்ம நினச்சி போடணும் இப்போ மூணு பிரெட்ஸும் பண்ணி வச்சாச்சு எண்ணெயை வந்து காய வச்சுக்கோங்க மிதமான தீயில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம கடலை மாவில் பிரெட்ஸ்லாம் போட்டு கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் பிரெட்ஸ் அதில் போட்டு ஊற வைக்கக்கூடாது ஏன்னா பிரெட்டு ஊறி போயிடுச்சுன்னா குழ குழன் ஆகிடும் அதனால் கடகடன்னு போட்டுட்டு உடனே எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுடணும் ரிமம்பர் சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கருகி போயிடும் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கலருக்கு வரும் அது வரைக்கும் இதை வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது நல்ல கோல்டன் கலர் வந்துருச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பிரெட்ஸையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இதை இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இல்லைனா இதுக்கு மின் சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்